সালামু আলাইকুম কাজ শক্তি ক্ষমতা কুমিল্লা বোর্ড দুই হাজার উনিশ নিচের চিত্রে দেখানো দুটি হেলানতল এ সি ও বি সি এর শীর্ষ বিন্দু সি এর উভয় পাশে দুই কেজি পরের দুটি লোহার গোলকের অবস্থান দেখানো হলো তাত একটা লোহার গোলক এ সি অবস্থানে এই জায়গায় আছে আর একটা হচ্ছে সিবি অবস্থানে এই জায়গায় আছে তো এই ধর্গটা দেওয়ার আছে বিশ মিটার এই কোণের মানটা দেওয়া আছে থার্টি ডিগ্রি আর এই কোণের মানটা দেওয়া আছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এ সি তলের ধর্গ দেওয়া আছে এই এ সি তল এই তলের ধর্গ দেওয়া আছে টোয়েন্টি মিটার গণবার সি বিন্দুতে গোলক দুটির মোট শক্তি নির্ণয় করতে বলা হয়েছে সি বিন্দুতে গোলক দুটির মোট শক্তি বের করতে বলা হয়েছে সি বিন্দুতে যে গোলক দুইটা আছে এইটা ভূপৃষ্ঠ থেকে একই উচ্চতায় আছে তাহলে তাদের বিভব শক্তি দুইজনের বিভব শক্তির মান সেম হবে আবার এখানে দুইটা গোলকের ভরি দেওয়া আছে দুই কেজি করে তাহলে এটা আমরা কিভাবে করতে পারি গ নাম্বার এই কোণের মানটা যেহেতু থার্টি ডিগ্রি দেওয়া আছে আমরা এখান থেকে ও ডি এই লম্বটা বের করতে পারবো আর এই বাহুর দৈর্ঘ্যটাও দেওয়া আছে বিশ মিটার এ সি এর মান দেওয়া আছে টোয়েন্টি মিটার অ্যাঙ্গেল সি এ ডি দেওয়া আছে থার্টি ডিগ্রি সাইন থার্টি এইটা ইজ ইকুয়াল টু আমরা জানি লম্ব বাই অতিবুজ এখানে লম্ব হচ্ছে ও ডি আর অতিবুজ হচ্ছে এ সি তাহলে এখানে আমরা লম্ব বাই অতিবুজ লম্ব হচ্ছে সি ডি আর অতিবুজ হচ্ছে টোয়েন্টি তাহলে সি ডি ইজ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ইন্টু সাইন থার্টি সাইন থার্টি ডিগ্রির মান হাফ টোয়েন্টি ইন্টু হাফ হবে হচ্ছে টেন তাহলে সি ডি এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে দশ মিটার তার মানে দুইটা গোলকই ভূপৃষ্ঠ হতে দশ মিটার উপরে আছে তাহলে তাদের মধ্যে মোট শক্তি যখন দুইটা গোলক স্থির অবস্থায় থাকবে তাদের মোট শক্তি হচ্ছে তাদের বিভব শক্তি কারণ এই পয়েন্টে যখন তারা স্থির অবস্থায় থাকবে তাদের কোনো গতিশক্তি নেই তাহলে মোট শক্তি হচ্ছে বিভব শক্তি ভূমি হতে দশ মিটার উপরে আছে তাহলে বিভব শক্তি কী হবে ইপি এইটা ইজ ইকুয়াল টু প্রথম গোলকের ক্ষেত্রে এম ওয়ান জি এইচ দ্বিতীয় গোলকের ক্ষেত্রে এম টু জি এইচ এখন দুইটার ক্ষেত্রে উচ্চতার মান দশ মিটার তো এখানে আমরা জি এইচ এটা কমন নিতে পারি এম ওয়ান প্লাস এম টু দুইটা যদি যোগ করি জি এর মান হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট উচ্চতা দশ মিটার এম ওয়ান প্লাস এম টু দুই কেজি যোগ দুই কেজি চার কেজি এখানে এম ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এম টু এইটা ইজ ইকুয়াল টু দুইটাই হচ্ছে দুই কেজি করে তাহলে ইপি এর মান পেলাম নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন ইন্টু ফোর এটাকে যদি ক্যালকুলেশন করি চার দশ চল্লিশ গুণন নাইন পয়েন্ট এইট চল্লিশ গুণন নাইন পয়েন্ট এইট তিনশো বিরানব্বই তিনশো বিরানব্বই চুল তাহলে এ এসি পথের যে গোলক বিডি বিসি পথের যে গোলক দুইটাই ভূপৃষ্ঠ থাকে যখন সি বিন্দুতে আছে তখন তাদের মোট শক্তি হচ্ছে তিনশো বিরানব্বই জুল এটাই ক নম্বরের অ্যান্সার ঘ নম্বর ঘ নম্বর বলা হয়েছে উদ্দীপকের গোলক দেয়কে মুক্ত করলে একই সময়ে ভূমিতে পৌঁছবে কিনা গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা করো তাত এই গোলক এই গোলককে ছেড়ে দিলাম ছেড়ে দিলে এটা নিচে পড়বে এটাও নিচে পড়বে তো একই সময় ভূমিতে এসে আঘাত করবে কিনা সেটা আমাদের বের করতে হবে একই সময় তাহলে এই এই জায়গা থেকে যখন ভূমিতে পড়ছে তার ভূমিতে পড়তে কত সময় লাগে সেটা আমাদের বের করতে হবে সি বিন্দু এই গোলকের ক্ষেত্রেও সেম একই এই জায়গা থেকে ভূমিতে এসে পড়তে তার কত সময় লাগছে সেটা আমাদের বের করতে হবে তো এই গোলকটা ভূমিতে এসে কত বেগে আঘাত করে সেটা যদি আমাদের জানা থাকে তাহলে কত সময় লাগে সেটা আমরা বের করতে পারব প্রথমে হচ্ছে এসি পথে তো এখানে পথের ধৈর্ঘ্যটা দেওয়া আছে বিশ মিটার সে বিন্দু থেকে যখন এই বিন্দুতে এই গোলকটা আসবে যেহেতু এখানে তলের কথা বলা নেই যে এটি একটি অমসৃণ তল বা এর ঘর্ষণ বলা তো যেহেতু অমসৃণ তল এর কথা উল্লেখ নেই তাহলে আমরা ধরে নিব এটা হচ্ছে একটা মসৃণ তল মসৃণ তল হলে সি বিন্দুতে যে পরিমাণ বিয়োগ শক্তি ছিল সেটা যখন এ বিন্দুতে নেমে আসবে তখন সেটা গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হবে তাহলে তার গতিশক্তি আমরা বলতে পারি ইকের মান তিনশো বিরানব্বইয়ের অর্ধেক সি বিন্দুতে এই একটা গোলকের শক্তি ছিল তিনশো বিরানব্বইয়ের অর্ধেক বা একশো ছিয়ানব্বই তিনশো বিরানব্বই ভাগ টু একশো ছিয়ানব্বই একশো ছিয়ানব্বই ই কে এসি একশো ছিয়ানব্বই যৌ গতিশক্তি নিয়ে ভূমিতে আঘাত করবে কারণ এই গোলকের একশো ছিয়ানব্বই এই গোলকের একশো ছিয়ানব্বই ভূমিতে আঘাত করবে তাহলে গতিশক্তি কেজি কলটা একশো ছিয়ানব্বই ইকের পরিবর্তে আমরা হাফ এম ভি স্কোয়ার লিখতে পারি এটা ভি ওয়ান ধরলাম ভি ওয়ান মানে হচ্ছে এই সি বিন্দু থেকে এ বিন্দুতে আসছে কত বেগে এসে সি বিন্দু এ বিন্দুতে এসে আঘাত করবে 
তাহলে এইটা ইজ ইকাল টু একশো ছিয়ানব্বই এম ভি ওয়ান স্কোয়ার এইটা ইজ ইকাল টু টু ইন্টু ওয়ান নাইন সিক্স ভি ওয়ান এইটা ইজ ইকাল টু রুট ওভার টু ইন্টু ওয়ান নাইন সিক্স ডিভাইড এম এম এর মান হচ্ছে দুই 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 কাটা একশো ছিয়ানব্বইকে রুট করলে আসে হচ্ছে চোদ্দ চোদ্দ মিটার পার সেকেন্ড বেগে ভূমিতে এসে আঘাত করবে এই গোলকটি চোদ্দ মিটার পার সেকেন্ড বেগে এসে ভূমিতে আঘাত করবে চোদ্দ স্কোয়ার মানেই হচ্ছে একশো ছিয়ানব্বই তাহলে এই ক্ষেত্রে কত সময় লাগে যে এখানে যে সে যখন পড়বে তার কত সময় লাগে তাহলে এটাকে আমরা টি ওয়ান ধরে নিতে পারি টি ওয়ান ইজ ইকোয়াল টু ওয়াক এস এর মান হচ্ছে টোয়েন্টি মিটার আদি বেগ শূন্য শেষ বেগ চোদ্দ মিটার পার সেকেন্ড পেলাম তো এর জন্য আমরা এস ইজ ইকোয়াল টু ইউ প্লাস ভি ডিভাইড টু ইন্টু টি এই সূত্র অ্যাপ্লাই করতে পারি টি ইজ ইকোয়াল টু টু এস ডিভাইড হচ্ছে ইউ প্লাস ভি টু ইন্টু এস এর মান হচ্ছে বিশ মিটার ইউ এর মান জিরো আর শেষ বেগ হচ্ছে চোদ্দ চল্লিশকে চোদ্দ দিয়ে ভাগ দিলে আচ্ছা আস্তে আস্তে টু পয়েন্ট এইট ফাইভ সেভেন বা টু পয়েন্ট এইট সিক্স লিখতে পারি আমরা টু পয়েন্ট এইট সিক্স সেকেন্ড তাহলে এ সি পথে এই গোলকটির এ সি পথে এই গোলকটির এই জায়গা থেকে ভূমিতে এসে পড়তে সময় লাগে তাই ওয়ান ধরে নিলাম টু সেকেন্ড তো এখন সিবি পথে নামতে কত সময় লাগে সেটা আমরা বের করব সি বি পথে তো আমাদের এই উচ্চতার মান জানা আছে দশ মিটার উচ্চতা যদি জানা থাকে তাহলে আমরা অতি বুঝটা বের করতে পারবো যেহেতু এখানে থিটার মান ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি সাইন ফর্টি ফাইভ এটা ইজ ইকুয়াল টু লম্ব বাই অতিবুজ তাহলে লম্ব হচ্ছে টেন আর অতিবুজ হচ্ছে সি বি সি বি এইটা ইজ ইকুয়াল টু কী হবে টেন ডিভাইড সাইন ফর্টি ফাইভ টেন ভাগ সাইন ফর্টি ফাইভ চোদ্দ দশমিক এক চার দুই চোদ্দ দশমিক এক চার দুই অর্থাৎ এই পথের দৈর্ঘ্য হচ্ছে চোদ্দ দশমিক এক চার দুই এত মিটার এখন এই ক্ষেত্রে এই বিন্দুতে বিভব শক্তি যা ছিল এই বিন্দুতে এসে সেটা গতিশক্তির রূপান্তর হবে তাহলে এই ক্ষেত্রে ইকের মান হচ্ছে একশো ছিয়ানব্বই ইকে টু এইটা ইজ ইকাল টু একশো ছিয়ানব্বই ইকে টু এর পরিবর্তে আমরা হাফ এম ভি টু স্কোয়ার লিখতে পারি একশো ছিয়ানব্বই এটা এম টু লিখতে পারি যেহেতু দ্বিতীয় গোলকের ভর ভি টু স্কোয়ার এইটা ইজ ইকাল টু একশো ছিয়ানব্বই গুণন দুই এমটা নিচে চলে আসলে ভাগ হবে এম এর মান হচ্ছে টু 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 কাটা ভি টু এইটা ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার একশো ছিয়ানব্বই চোদ্দ এটাও সেম একই বেগে ভূমিতে এসে আঘাত করবে চোদ্দ মিটার পার সেকেন্ড বেগে ভূমিতে এসে আঘাত করবে এখন তার ক্ষেত্রে এস এর মান পেলাম চোদ্দ দশমিক এক চার দুই মিটার আদি বেগ জিরো আর শেষ বেগ হচ্ছে চোদ্দ মিটার পার সেকেন্ড তাহলে এই ক্ষেত্রে সময় কত টি ইজ ইকুয়াল টু এস ইজ ইকুয়াল টু ইউ প্লাস ভি বাই টু ইন্টু টি টু টি টু এইটা ইজ ইকুয়াল টু ইউ প্লাস সরি টু ইন্টু এস ডিভাইড হচ্ছে ইউ প্লাস ভি টু ইন্টু এস এর মান চোদ্দ দশমিক চোদ্দ দশমিক এক চার দুই এক চার দুই আর নিচে হচ্ছে ইউ প্লাস ভি চোদ্দ চোদ্দ দশমিক এক চার দুই গুণ দুই ভাগ হচ্ছে চোদ্দ টু পয়েন্ট জিরো টু সেকেন্ড টু পয়েন্ট জিরো টু সেকেন্ড অর্থাৎ প্রথম গোলকের ভূমিতে এসে পড়তে সময় লাগে আগের ক্ষেত্রে টি ওয়ানের মান সময় ছিল টু পয়েন্ট এইট সিক্স সেকেন্ড দ্বিতীয় গোলকের ক্ষেত্রে টু এস এর মান হচ্ছে টু পয়েন্ট জিরো টু সেকেন্ড অর্থাৎ এ সি সি এ পথে পড়তে তার সময় লাগে টু পয়েন্ট এইট সিক্স সেকেন্ড আর সি বি পথে তার পড়তে সময় লাগে টু পয়েন্ট জিরো টু সেকেন্ড তাহলে কোন পথে আগে ভূমিতে পৌঁছাবে মুক্ত করলে একই সময় ভূমিতে পৌঁছাবে না সি বি পথে যে গোলকটা পড়বে সেইটা আগে ভূমিতে এসে পড়বে তারপর হচ্ছে সি এ আশা করি ম্যাথটা সবাই বুঝতে পেরেছেন ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন আর কোনো সমস্যা থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আল্লাহ হাফেজ